Χαίρετε παιδες, στάθησε εδώ ακόμα μια Marvel Legends φιγούρα για το αποψινό μας review Σήμερα θα δούμε τον Vulture από την ταινία Spider-Man Homecoming Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί του Η φιγούρα είναι για ηλικίες 4 χρονών και πάνω Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε φωτογραφίες του Spider-Man Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Vulture Εδώ πέρα θα δούμε ένα μικρό Βιογραφικό, μπορείτε τώρα να κάνετε παύση για να το διαβάσετε Η φιγούρα είναι buff που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε όλο το wave για να δημιουργήσετε τα φτερά του Vulture Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τώρα τη φιγούρα από κοντά Και εδώ έχουμε τον Vulture έξω από το κουτί του και δείχνει καταπληκτικός πριν λίγο κοιτούσα φωτογραφίες από την ταινία ε, του Spider-Man Homecoming Δεν είναι 100% movie accurate Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στην ταινία Οπότε πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή φιγούρα Ο Vulture έχουν δώσει πολύ ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες Λοιπόν ας δούμε όμως λίγο και τα εξαρτήματα του Vulture. Καταρχήν έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη βάση η οποία είναι για να βάζουμε τα φτερά πάνω στη βάση Ο Vulture κανονικά έρχεται με αυτό εδώ πέρα το backpack μόνο αυτό εδώ το κομμάτι τα υπόλοιπα τα κομμάτια τα έχουμε πάρει από το ε, υπόλοιπο Wave έχουμε ενώσει ήδη τη μία πλευρά για να μην χάνουμε χρόνο και τώρα θα σας δείξω πως μπορούμε να ενώσουμε την άλλη πλευρά Καταρχήν παίρνουμε τις ε, τουρμπίνες τις τοποθετούμε εδώ πολύ απλό παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι το τοποθετούμε εδώ έτσι ακριβώς και τέλος παίρνουμε την άκρη του φτερού και το τοποθετούμε εδώ πέρα ακριβώς είναι λίγο σφιχτό αυτό και τώρα έχουμε βάλει όλα τα κομμάτια και έχουν συμπληρώσει τα φτερά το μόνο πρόβλημα εδώ με τα φτερά είναι ότι Έχουμε δύο δεξιές τουρμπίνες και αυτό εδώ δεν κάθεται καλά Δεν ξέρω τώρα αυτό πως έγινε αλλά έχουμε δύο δεξιές τουρμπίνες Τέλος πάντων, αυτά εδώ είναι τα φτερά του Πάρα πολύ όμορφα Τεράστιο άνοιγμα το φτερό, βλέπετε δεν χωράει μέσα στην κάμερα Τώρα τα φτερά λυγίζουν από αυτό εδώ το σημείο Λυγίζουν και από αυτό εδώ το σημείο Μπορούμε κιόλα να τα κλείσουμε έτσι προς τα μέσα Και φυσικά εδώ οι τουρμπίνες λυγίζουν από αυτό εδώ το σημείο Περιστρέφονται Και αυτό εδώ, το, εδώ πέρα οι έλικες περιστρέφονται επίσης Οπότε έχουμε πολύ καλή ε, άρθρωση εδώ πέρα στα φτερά πανέμορφες σκαλιστές λεπτομέρειες πάρα πολύ όμορφο design και φυσικά τα φτερά κάθονται εδώ πέρα μέσα έτσι ακριβώς δεν ξέρω αν μου φαίνεται η βάση και Μπορούμε να το τοποθετήσουμε όλο αυτό το κομμάτι σε αυτή την τρύπα που έχει στην πλάτη ο Vulture Δεν πέφτει Αν και είναι back heavy Δεν πέφτει Αλλά άμα γυρίσουμε τα φτερά προς τα πίσω 
να είστε σίγουροι ότι θα πέσει γι' αυτό και καλό είναι να τον βάζουμε πάνω στη βάση και καλά ότι πετάει είναι λίγο δύσκολο να το κάνω εδώ μπροστά στην κάμερα αλλά τέλος πάντων you get the idea έλα πω καλό μου κάπως έτσι τέλος πάντων ας δούμε λίγο και τη φιγούρα από κοντά βλέπετε εδώ πέρα το κράνος πολύ όμορφες λεπτομέρειες μου αρέσει και εδώ πέρα η γούνα πως την έχουν κάνει ωραίες χρυσές λεπτομέρειες εδώ πέρα μπροστά στο σακάκι του βλέπετε εδώ πέρα και το παντελόνι του πάρα πολύ ωραίο τον έχουν κάνει αρκετά movie accurate μου αρέσει και το εφέ που και καλά είναι τσαλακωμένο το σακάκι του πάρα πολύ ωραίος τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως κοιτάζει προς τα πάνω αυτό είναι καλό για τις υπτάμενες πόζες κοιτάζει προς τα κάτω και έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά δεξιά το χέρι του περιστρέφεται από εδώ πέρα από τον αγώνα περιστρέφεται και από αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε διπλό λυγισμα στον αγώνα αλλά λόγω του σκάουτινγκ εδώ πέρα του χεριού του δεν μπορεί να κάνει να λυγίσει παραπάνω από 90 μοίρες το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά και η γροθιά κινείται μέσα έξω ο θόρακας λυγίζει μπρος πίσω περιστροφή εδώ στη μέση το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ πίσω πολύ λίγο γιατί το εμποδίζει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι πάνω ως εδώ περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς έχουμε διπλό συνδεσμό εδώ στο γόνατο αλλά λόγω αυτού του κομματιού δεν μπορεί να λυγίσει πάρα πολύ το γόνατο το πόδι έρχεται τελείως προς τα κάτω λίγο προς τα πάνω και έχουμε αυτήν την περίεργη κλίση αστραγάλου που το κάνει συνήθως η Marvel Legends πάντως έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση η φιγούρα είναι 16,5 εκατοστά και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια deluxe class φιγούρα των Legends Blair από την Takara Tommy δίπλα στον SH Figure Arts Mavro Power Ranger δίπλα στον Storm Collectibles Scorpion δίπλα στον SH Figure Arts Iron Man Mark 5 και τέλος δίπλα στον Knockoff SH Video Arts Iron Spider Καταρχήν έχουμε αγοράσει αυτήν την περιστρεφόμενη βάση και λέμε να την δοκιμάσουμε στα reviews και θέλω να μου πείτε αν ακούγεται ο ήχος του μοτέρ πάρα πολύ ή είναι ενοχλητικό για να ξέρουμε αν θα χρησιμοποιούμε την περιστρεφόμενη βάση Λοιπόν τώρα στα τελικά συμπεράσματα Η φιγούρα είναι αρκετά καλή αρκετά μου βιάτζουρετ έχει πολύ καλή άφρωση πολύ σφιχτές κλειδώσεις εντάξει τώρα για να συμπληρώσετε όλη τη φιγούρα θα πρέπει να βρείτε τα άλλα τα κομμάτια από τις άλλες φιγούρες ξεχωριστά ή αλλιώς αν θα αγοράσετε ολόκληρο το Wave φυσικά το κόστος θα ανέβει αλλά σαν φιγούρα ξεχωριστή κοστίζει στα 40 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα θα σας έχω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να τον παραγγείλετε 
Οι μόνε φιγούρε Vulture που έχουν βγει είναι αυτή και η Hot Toys. Hot Toys, παιδιά, όμω ξέρετε είναι πάρα πολύ ακριβέ φιγούρε. Τώρα αυτό είναι στην ευχαίρεια του καθενό το τι θα επιλέξει. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίε του προϊόντο. Αυτό ήταν το review μου του Marvel Legends Spider-Man Homecoming Vulture. Ευχαριστούμε, παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.